刚才好像看到夫人的身影了。云若，是，但咱命太多，一晃又找不到了。他怎么在华州？尚不确定。方才我去城内几个灾民聚居处查过，都没有见到他。不过我已命人继续找寻。这，这，这个兵喘得奇快。要及早预防，要是有艾草把它点起来，熏熏这个大汤，有青蒿啊，拿来煮汤要喝，喝了它也可以去病的。婆婆，药大伙都喝了，再喝一口，你也来喝一碗吧。谢谢。撤撤撤！孩子，你怎么了？跟婆婆说说，婆婆是过来人。你怎么了，孩子？刚才在大街上，我看到他了。孩子他爹，那你为何不去找他呀？刚才我看见他。我就想冲过去抱紧他，再也不分开。你们分开了，又相遇了，这说明你跟孩子的父亲缘分未尽呐、啊。我们也是在一场大难中相识的，一起经历过生死。他是一个重情重义之人，知书达理，善解人意。我们曾经和彼此说过永不相负，那为何又分开呢？是我离开了他，因为我在他身边，只会给他平添事端，也有许多人。容不得我们在一起。有的时候啊，没有经历就没有体会，没有体会就不懂坚持。你不要放弃呀、啊，你一定不要放弃。你不要放弃。念，这无妨。是。臣王钦若上书，华州知州刘毅贪赃枉法，贻误灾情，犯下欺诈、诬告、贿赂等，共计大罪十二条，证据确凿，罪无可赦，叩请圣裁。难怪华州刘知州。不停地为袁熙说好话，原来他们俩人暗中勾结，狼狈为奸。陛下息怒，若是没有许王的撑腰，那华州知州就是有天大的胆子，他也不敢贪赃修缮河道堤坝的银两。黄河水患是天灾，更是人祸。幸亏朕还派了袁侃去，要不然不知道他们会犯下何等的滔天大罪。幸亏袁侃平息了民愤，陛下所言极是。那又是谁的奏折？这是许王的奏折。念吧。是。许王上书：襄王在华州欺上瞒下。水雾不通，导致灾情严重，并肆意妄为，乱失号令。这竟然和王钦若的奏折大相径庭。所以说，不能仅听一面之词，兼听则明啊。袁熙和王勋若的折子，艾青已经看过了，所说事实大有出入，你更相信哪一个？老臣已细细思量过，王勋若的奏折有理有据
更为可信。老臣深知三位皇子的为人，只有襄王诚心爱民，不辞辛劳的为陛下排忧解难。偏信则暗，兼听则明。朕暂不处置原席。派寇准和王钦若继续监视三位皇子治水，我下旨派人援助袁侃。这次出了纰漏，谁也保不住他。是。还有一事，追封河曲使王和为忠烈侯，让三思拨出银两，在华州城外为他建座祠堂，让百姓祭奠。陛下圣明。如今大水已淹至华州附近的村落，那里的灾民都已迁往华州。所以，我们当务之急，便是要赶紧采取应变措施，保住华州，才可以保住灾民。否则，就连河间府、澶州，乃至东京城，都将有危难。殿下，皇上派来的特使大人已到达华州，送来大批粮食救灾。太好了！再不送来，这大批的灾民就会难以为生。特使人在哪里？许王殿下迎接的特使，并接收了救灾粮食，正在发放。许王。殿下，王大人不是把许王的恶行已经奏书上表，陛下应该知道，怎么会迟迟不责罚于他？会不会是有人？君子抚养于天地，但求无愧于心，不必介怀。是非曲直，日后自有定。扶养中，今天每个人都有排好队，排好队啊！来，排好队啊！千万别着急，每个人都有，大家排好队。许王会依次放粮的啊！来来来，大家排好队啊！不要急，靠这粮食救命的大哥。诸位，大家听好了，今日开仓放粮。都是托了许王殿下的福，你们才有粮吃。许王殿下不仅给你们带来了粮食和支援，还给你们带来了福祉和保佑。多谢许王殿下！多谢许王殿下！多谢许王殿下！多谢许王殿下婆婆，官府放粮了，咱们有的吃了。我去给你煮点粥来啊。婆婆首选是韩村，此地距华州二十余里。据水官说，此处本是一片废弃的小寨，周遭的土地十分贫瘠，没有人居住，房屋也皆已损坏。可那几尺厚、几丈高的城墙已树立百年之久，他们是用石头堆砌而成的。我想用此处当做泄洪蓄水之地，意见意味如何？我觉得可行。殿下，你看这里，只要把这里炸开一个绝口，所有的洪水都可以往韩村去。好，意见。多派人去巡查一下，确保没有任何百姓留在里面。放心吧，我现在就去办。好，你们跟我来。是是。现在雨太大了，这药再熬一熬吧。好，来，把这个拿着。哎
怎么了？没事，他又在提我了。是吗？没事，你去忙吧。好，那我去发药。你啊，怎么这么大力气，又在提我？大水还没有退，你爹爹还在这里水患，我们还不能见他，你是不是都等不及了？也不知道这雨什么时候才能停。殿下。韩翠已疏散完毕，火药已埋入堤坝，只等殿下一声令下，便可炸开堤坝恢弘。是，是，炸！退了，水退了。李姐，李姐，水退了，水真的退了，花州城终于保住了，保住了，保住了，你刚见影啊，花州城保住了，哎呀，是啊，水退了，太好了。今年水患之甚，多于往年。黄河于华州、韩村附近决口，泛滥澶州、蒲州、通利、相州等地，溺死者数以万计，大堤久久不能筑成。襄王日夜操劳，指挥疏通河道，平抑近民，事无巨细，无不亲力亲为，深受百姓的拥戴。在京倒是从未觉得，袁侃居然有这番能耐。此次水患致使田苗基础全部被毁，还引发了华州一带饥馑和灾荒，盗贼横行，灾后重建困难重重。三思共调拨米一百二十三万担以赈灾，也难以奏效，所以襄王至今仍滞留在华州，处置各项事务，一心只有百姓，连奏折都未能及时的呈送皇上。陛下，襄王秉公执法，惩治了贪官流逸。按照皇上的旨意，将已被冤死的王和等一众水官家属安排妥当，发放府穴。百姓感念隆恩，无不拥戴呀、啊。呃，是，呃，襄王谨记陛下的重托，不辱使命，不负陛下的期望。此次治水，襄王功不可没。理当受到嘉奖，望陛下圣才。陛下，襄王治水，功莫大焉，功德无量，封为太子，乃是众望所归，望陛下圣才。陛下英明，愿陛下圣才。这是自然，朕历来赏罚分明，诸位爱卿有目共睹。这次治水颇有成效，陛下对华州的水患暂可放心了。哎，黄河水患历朝历代，没人能治理。嗯，水去了
，良田美宅。谁来了，则是一片汪洋，反反复复，没有穷尽。治水之难，难以上青天呐、啊。是。襄王这次去华州，颇得人心呐、啊。嗯，这次袁敢替朕治水，朕甚是欣慰啊。诚如陛下所言，治水之难，难于上青天。可就怕这寇大人和王大人报喜不报忧啊。此话怎讲？寇大人说。这次华州水患，淹没了华州及周边数州，溺水而亡的百姓数以万计。可是，并未听他演讲，这些百姓是如何溺水而亡的？怎么吞吞吐吐的？有话直说。嗯，你听到了些什么？启禀陛下，前几日。三司派人去华州压粮赈灾，据回来的人说，为了消除华州水患，襄王命人用火药炸开上游河堤，致使洪水淹没了华州城外的寒村，全村男女老少，没有一人生还。哼，这知情的人明白，这是襄王自作主张。但是那民间的百姓他并不知情啊，都传说，这是陛下的旨意，才造成了天灾人祸、生灵涂炭，以至于华州城的百姓是怨声载道。陛下平白无故，担了骂名，竟有此事。叫《玉牙真子》，讲的是古代齐国君臣之间的故事。那老仲父便是丞相管仲，旁边那个是谁？那便是齐桓公了。管仲呕心沥血，帮着齐桓公创立了霸业。后来积劳成疾，得了重病，齐桓公便亲自登门看望这位老臣子。他见管仲病得很重，十分忧心，便问他。丞相百年之后，谁能接替你的相位啊？管仲说：“谁接替我都无大碍，唯有一人不得不返，那便是易牙。”娘娘，易牙是何人啊？易牙也是齐桓公的一个大臣，他对主公赤胆忠心，无人可比。他为了讨好齐桓公，曾经杀了自己的小儿子。蒸熟了送给齐桓公吃，以表对大王的无比拥戴。世上还有这种人，把自己的儿子都杀了，心也太狠了。所以管仲劝告齐桓公要提防此人。一个人若连自己的亲骨肉都不爱，又怎会爱他的君主？后来呢？后来齐桓公没有听信管仲的劝告。依然相信易牙，还重用他。结果多年之后，齐桓公果然死在了这个看似忠心的易牙手中。啊，这就叫人心难测。平日里，臣子在君主面前，哪个不是忠心耿耿？往往那最忠心的，藏着最大的祸心。谁忠谁奸，不到最后，谁又能猜得到呢？
大水终于退去，我们可以等黄河的水位稍微下降之后，再重修堤坝。嗯，不过殿下不用太担心了，皇上已经下旨责令三司限期修复堤坝。这几日，你派人在灾民区寻找婴儿的下落，可有消息？还没消息。会不会是我看错了？不过，户部主事正在逐门逐户的登记人口，我交代过他，只要遇到一个叫刘娥的人，他定会来向我禀报。那便请户部多派些人手去搜查，若他真的在华州呢？这次无论如何，我绝不能失去他。明白。殿下，城东出了大事，医馆已有数名百姓死亡。意见，速去瞧瞧。是殿下莫要靠近，这些人已染上实证。果然，大水之后，必有实证。染病的有多少？在下还不得而知。不过今日本医馆已收治三人，他们已传染给家属，这事暂未发作。河水已退，可是水患之灾，却远远没有结束之意。可有什么方法，能够阻止实证扩散？眼下方法只有一个，就是将这些病人隔离。隔离。来，殿下。我听着华州的老人讲啊，黄河三年两绝口，百年一改道，连圣人大禹都没能治得了这水患，我又能如何呀？我们兄弟三人，又能如何呀？我来华州也有多日了，可我什么都没干。我真不知道，他日如何向我父皇交代。殿下不必担忧，皇后娘娘和王大总管，已在皇上面前为殿下说了不少好话。只要这水患稍有遏制。这功劳便是三位皇子的。听下人们说，襄王和许王又有了分歧，剑拔弩张，还差点动起手来。他们俩呀，早有分歧，早就见怪不怪了。殿下此时宜静观其变，来日方可获渔翁之利呀。殿下。襄王和许王有请殿下商议治水之事。找我，大哥。嗯，这个华州城外的水患不是已经退去了吗？还差人叫我来商议何事啊？今日有请二位兄长前来，是要商议如何应对实证。实证，华州城有实证了。实证已十分严重，御医配置的治瘟散已发放下去，可是收效甚微。如今各地的医战皆有病人死去，人数越来越多。这实证原本就是不治之症，染了病就只能等死啊！呃，依我看呀、啊，咱们这个华州城内的大水已经退了，这里不宜久留，咱们不如早日回去交差吧。大哥，实证乃是水灾的一部分，实证未除，我们如何向父皇交差？如今灾后，便是实证生贤之时。若不加以控制，恐怕死亡人数将会比当初水灾死亡人数还要多。难不成你们真的想在这儿等死啊？啊？那三弟，你有什么办法？我建议可将病人移出城外，将他们集中起来治疗，这样才能有效控制病情蔓延。好，如此甚好，我马上下令将病人移出城外。有劳二哥。哟<笑>，
，没想到你们俩还有意见一致的时候啊！啊！哈哈哈哈哈！把他们全部带到隔离营去。指挥部有令，把所有人带进隔离营。我们都没有染病的。听我说，王兵，坐到隔离营。我们没有染病的。没有染病的。好人都去哪里了？据说都让士兵带走了，送到隔离营去了。那个叫刘娥的女子，就定在其中，千真万确。别动手！别动手！干什么呀？我们没人命，快点过去！你们怎么随便抓人？你们奉谁的指令？消防殿下的指令。消防殿下，没人命，走！我们没人命。下去会闹出大乱子的。隔离营是袁凯的主意，出了大乱，当然由他来负责。大哥，你慌什么？难怪你支持袁凯修筑隔离营，没点手段，你做得了这天下？殿下，一姐，何事如此慌张？有夫人消息了，真的？是。人在哪里？前些日子在城隍庙有灾民一起避难，但是现在被当做病人误抓，送到隔离营了。对吧？是。你现在怎么收场啊？这些人如果逃出来，只会害死更多的人。你还想怎么样啊？啊！把隔离营给我烧了！你这样做是大错特错！不烧死他们也会病死，这有什么区别？放火！遵命！不能放！放火！遵命！放火！即刻带人去救襄王。好，去。明白。快，快，一定要保证襄王安全。晚了，谁也救不了他了。
行了。这时候，我们就安全了。呀，手给我。如果连婴儿都救不了，那我谈何胸怀天下，还谈何抚育万民？袁凯竟然会做出这等事！陛下，襄王出了何事啊？华州突发时政，襄王强行隔离百姓，激起民愤。襄王下令烧山，滥杀无辜，死伤无数。事后，襄王畏罪潜逃，去向不明。朕不该派袁凯去华州啊！又是许王的奏折，许王嫉妒襄王治水有功，或许心生憎恨，言过其实，也未可知啊。朕
不相信袁侃会不顾百姓死活行事，可为何突然失踪，销声匿迹？即刻拟诏，让华州的驻军出动，搜索袁侃，一定将他找回来。臣遵旨。水火之中，我们华州百姓特意做了万民伞，赠与许王，聊表华州百姓之心意。多谢许王，谢许王殿下，为百姓的心意，本王心领了。殿下。我方才好像看见苏义锦了，你们怎么还没有袁侃的消息？派人找了，再加派人马继续寻找，一定要赶在苏义锦的前面找到他。遵命。许王上殿，父皇，三弟失踪都是儿臣之过，请父皇降罪。起来吧，你们兄弟三人在华州到底是如何治水的？你三弟到底是如何失踪的？父皇，到了华州之后，儿臣才知道袁侃如此好大喜功。初到华州，他听信了知州刘毅的一面之词，对治水的河官严刑逼供，处死了数人，连河使王和都被他逼得跳河自尽。后经儿臣探访，得知王和为官清廉，是一名治水能臣。袁侃才知道自己枉杀了有功之臣，又借寇大人之手杀死知州刘毅，为自己洗清罪过。徐王殿下，下官在华州探访。据那里的百姓所说，杀死水官、逼死王和，全都是许王殿下所为，为何会落到襄王殿下的头上？寇准，处死水官、逼死王和的时候，你在场吗？再说，哪一个百姓能来朝廷之上作证？徐王殿下，王和和水官被你杀死，襄王殿下不知下落。他们自然不会上到朝堂上来作证，但是许王殿下也不能颠倒黑白，无中生有。寇准。你竟敢在朝堂之上当众污蔑本王，谁给你这么大胆子？你寇准，让袁喜把话说完，是非曲直，朕自有论断。父皇，我们三人到达华州之后，黄河决堤，大水困城。袁侃为了退水，派人用火药炸开上游河堤，将河水改道，致使大水淹没了华州城外的韩村，整个村子男女老少没有一人生还，惨绝人寰。我寇大人，大水退去，就突发失意。华州城内有许多百姓染病，袁侃便在城外设置了隔离营，将染病的百姓送到山谷之中。但是其中却有许多健康的百姓被误抓，送到隔离营等死。隔离营的百姓群起反抗，袁侃居然下令火烧隔离营，导致无数百姓命丧于大火之中。陛下。实证极具传染性，华州城内可以说是一人得病，全家遭殃。襄王殿下设置隔离营，并没有错，即使是隔离病人之初，也是井然有序。可为何到了后来，竟突发大乱？究竟是何人下令火烧隔离营？陛下绝对不能听许王殿下一面之词，请陛下明察。楚王殿下，当时你也在华州，可知内情？回禀陛下，在华州之时，我因身体不适，起火那日，我未在隔离营中，所以自然不知实情。